ാണ <laughs> ഭാഗ്യം <laughs> 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 തുറന്നു കൊടുത്താലേ മൊലാളി ഇറങ്ങൂ എങ്ങോട്ട് പോണ് നച്ചിക്കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ അച്ചിക്കുഞ്ഞ താനോ മാനോ ഉള്ള മുസ്ലിം പ്രമാണിമാരുടെ ഏക അനന്തരോള ഓട ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ മാത്രം വളർന്നോ നീയേ അത് ഒരു നസ്രാണി ഒരു ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ലീഡറാ പട്ടിയിരിക്കേണ്ടത് പട്ടിയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാം അവിടെ അങ്ങട് മരുമോളോടുള്ള ഈ കൂറും സ്നേഹവും ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേങ്കിലേ ജമാലിന്റെ നിക്കാഹിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് കൊണ്ടൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം പെരകത്തുമ്പോ തന്നെ വാഴ വെട്ടണ ജമീല ആ വാഴ വെട്ടിയില്ലെങ്കില് എന്റെ ജമാൽ ഇങ്ങനെ തല വെട്ടും ജമീല താത്ത പറഞ്ഞ നേര കുഞ്ഞുമിക്കട ഈ തലയിലോട്ട് തന്നെയാണ് ജമാലിക്കട നോട്ടം എന്റെ ആങ്ങളായതുകൊണ്ട് പറയണതല്ല പടച്ചോനെയും പടത്തിനെയും ഒന്നും പേടിയില്ലാത്തവൻ ആ ജമാല് സ്വത്തോഹരിയുടെ അന്ന് സ്വന്തം ഉമ്മാനെ കൊല്ലാൻ പോയാനാണ് തോന്നരുത് കാഴ്ചയിൽ കള്ളനെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഞാനൊരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയാ അതുകൊണ്ട് പറയുക കഴിഞ്ഞ തവണ ജമാലിക്ക വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ആണ ഇട്ട് പറഞ്ഞതാ നബീസിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കുഞ്ഞുമുക്കട തല അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടാലി എന്താണല്ലോ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ബാ നാല് പെറ്റിട്ടും പടശോനെ മുത്തിനബി നേർച്ചക്കാരും ഈ ഒന്നിനെ തന്നുള്ളു ഇപ്പൊ അതിനെ അതിനിപ്പോ എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ഉമ്മ അത് പടച്ചോന്റെ കൃപ ഓ ഇജ്ജ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങ് എത്തിയില്ലോ ബണ്ടിയും ഓടി എത്തണ്ടേ ഉമ്മ കൂപ്പി എന്നാണ് വിവരം അറിഞ്ഞത് ഉം കാര്യം നീ വലിയ കോളേജുമാരിയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ ഇടെ ഇത്തിരി അഹമ്മതി കൂടുതലാണ് ഈ തറവട്ടി എന്താണ്ടി നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു കുറവ് കിണറുണ്ട് ഇഷ്ടമാതിരി പൈപ്പുണ്ട് ഷാബാറുണ്ട് എന്നിട്ടോ പോയോ പോയി എന്താണ്ടി മുങ്ങിയത് ബലാല അതും കെട്ടുപ്രായം തകഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ ജമാലിനാണെങ്കിൽ പെമ്പുള്ളേര് പുഴയെ പോയി കുളിക്കണം അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഉമ്മയുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേരുന്ന പണിയാണോ ഈ കാണിച്ചത് അല്ല ജോലിക്കാരി എന്നും പറഞ്ഞ് നിക്കണണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഇവിടെ അനക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്താ എന്റെ ജമാൽ എങ്ങനെ ഇത് അറിഞ്ഞ അന്റെ കഥ കഴിക്കോ എവിടെ എന്റെ അനീതി മയ്യത്തായ ആ എവിടെ എന്താ ഓക്ക് തുണയായിട്ട് അന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കണം എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവാ ആണും തുണയില്ലാത്ത ഈ തറവാട്ടിൽ നബീസിന് ഒരു കൂട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാനൊന്ന് എന്റെ വീട് വരെ പോയതായിരുന്നു വീട്ടിൽ എന്താ നിധി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കണം പോയി നോക്കാൻ എന്തായാലും അല്ല കാത്ത് രക്ഷിച്ചു അല്ല അല്ല അപ്പുറത്ത് പുതിയതായി താമസത്തിന് വന്ന ചെക്കനെ രക്ഷിച്ചത് ആ പോയക്കടവിലെ ചുയിലി പൊട്ടിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടത് തന്നെ അതിശയാ എല്ലാം എന്റെ ജമാലിന്റെ ഭാഗ്യം ഫോൺ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്പറം പള്ളിയില് നേർച്ച കൂടാൻ പോയിരിക്ക എന്റെ കർത്താവ് എന്താ ഈ കാണുന്നത് കുഞ്ഞുമുക്കാ എന്താ ആരാമയ്യത്തായത് മഞ്ചലിന് മുന്നിൽ മൂസുട്ടിയാണെങ്കിൽ മഞ്ചലിനകത്ത് ആജിക്ക തന്നെ എല്ലാം പടച്ചോന്റെ കളികളാന്ന് കൂട്ടിയാ മതി ആചാര കാര്യത്തിന് നിലയിൽ ഇനി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഓടാനും ചാടാനും ഞമ്മൾ തന്നെ വേണല്ലോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കബറ് കുഴിക്കാൻ ആൾക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയുണ്ട് നമ്മുടെ തറവാട്ടിലെ നെടുന്തൂണാണ് പോയത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് പുഴയെന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രി വിളിച്ചോദിച്ചപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് പുഴയെന്ന് ആശുപത്രിയിലോട്ടാ ഈ ആരുടെ കാര്യം പറയണത് കർത്താവ് ആചാരം പുഴയെ പോയ അല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ നബീസു നബീസു ആ ഇന്റെ അല്ലോ ദേ നിക്കണ് അപ്പൊ ഈ മയ്യത്തായില്ലേ 
ശേഷം <laughs> 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 എല്ലാവർക്കും ലാളിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് പറക്കാൻ പോണു എന്നാ മൊയിലിയാര് പറഞ്ഞത് കാരുണ്യവാനായ എന്താ നീ വിളി കേട്ട് പടച്ചോന്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞമ്മ നാലെണ്ണത്തിനെ കെട്ടി മച്ചുകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നാലെണ്ണത്തിനെ മൊയി ചൊല്ലി അഞ്ചാമത്തെ ബീവിയ ജമീലായ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായ മുപ്പത് നോമ്പ് തേച്ചോളാൻ ഞമ്മ നേർന്നിരുന്നിക്ക എന്റെ കാര്യം അല്ല പറഞ്ഞത് പടച്ചോനെ ഞമ്മ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്ത് കേട്ടാ നമ്മുടെ നച്ചുമോടെ നിക്കാ ഉടനെ നടക്കുമെന്നും സന്താന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും ആ പറഞ്ഞത് തറവാടിന് അവകാശിയെ കിട്ടിയാൽ കുഞ്ഞിന്റെ നാൽപ്പത് ചടങ്ങ് കെങ്കേമമായ എന്റെ പുലയെ വെച്ച് നടത്താമെന്ന് ഞാൻ നേർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി അറിയാ അറിയാം നമ്മൾ അയലകത്തുകാരല്ലേ ഇതിന്റെ പെങ്ങളാ പാത്തു നമസ്കാരം ഒരേയും പറമ്പ് ആരോ വാങ്ങിയെന്നും താമസം തുടങ്ങിയെന്നും ഒക്കെ കേട്ടു ഒന്നു വന്ന് കാണാനോ മിണ്ടാനോ ഇതുവരെ ഒത്തില്ല ഇതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്മി മനസ്സിലായില്ലേ ആര് സിസ്റ്റർ ഉള്ളത് പറഞ്ഞ നേരിട്ട് വന്ന് നന്ദി പറയാനാ ഞമ്മള് വന്നത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ കാര്യാ ഇവളുടെ ഒരേ ഒരു മോളാണ് അബീസു അവളുടെ ബാപ്പ കുഞ്ഞിലെ മരിച്ചു പോയി പടച്ചോൻ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ലുപ്ത് കാണിച്ചുള്ളൂ സ്വന്തം മോളല്ലെങ്കിലും ഞാൻ കടം കൊണ്ട മുത്ത ആ ഓള് അവളുടെ ജീവന നിങ്ങളുടെ മോൻ രക്ഷിച്ചത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ആയുസൊക്കെ ഒടയതമ്പുരാന്റെ കഥനാവിലല്ലേ ആ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം നടക്കൂ എന്റെ മോൻ അതിനൊരു നിമിത്തമായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാരാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ആയസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ എന്റെ പൊടിമോളോട് ഒരു തമാശ കാണിച്ചു ഒരു കണക്കിന് അവനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അവൻ കൈ നിറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു പക്ഷേ അത് കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ലാതെ പോയി മോൾക്കെന്താ പറ്റിയത് കുടുംബക്കാരെല്ലാം ചേർന്ന് മുറച്ചെറുക്കരുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോഴാണ് കൂടെ പഠിച്ച ഒരുത്തരെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം അവൾ പറയുന്നത് ഓ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ബന്ധമായിരുന്നു അത് എല്ലാവരും എതിർത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്തത് അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവൾ ഞങ്ങളെ തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് തലേന്ന് അവൾ തൂങ്ങി മരിച്ചു മോളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റബോധം ലക്ഷ്മിയെ മാനസികമായി നടത്തി അവിടം വിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാൻ ഒടുവിൽ ഡോക്ടറാണ് ഉപദേശിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തെത്തിയത് മോൻ എഞ്ചിനീയറാ ഗൾഫിലൊരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയിൽ നല്ല ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നതാ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം കൂടാൻ വന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല മോനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവനിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി നടത്തുന്നു എന്റെ ഇത്ര നാണിക്കാൻ നീലാകാശത്തിന് വസ്ത്രമുണ്ടോ ഇല്ല ആകാശത്ത് നിലാവ് പൊഴിക്കുന്ന ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും മുഖം മറയ്ക്കാൻ ഒരു മൂടുപടം പോലുമില്ല പിന്നെ എന്റെ നിനക്ക് മാത്രം ഇത്ര നാണം ആ 
ആ വീടിന്റെ പ്ലാൻ കാണാൻ മിസ്സസ് മേനൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഓ മിസ്സസ് മേനൻ മിസ്റ്റർ മേനന്റെ വൈഫ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹസ്ബൻഡ് ഇന്നലെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും ചോദിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡ്രോയിങ് ആയിട്ടുണ്ട് രമേശ എന്താ സർ മിസ്സസ് മേനന്റെ പ്ലാൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതും എടുത്തോളൂ ശരി സർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ടീ കോഫി കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എനിത്തിങ് നോ താങ്ക്സ് വർക്ക് എന്നത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതും കൂടെ എടുത്തോളൂ മേഡത്തിന്റെ ഐഡിയ ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ട് വരച്ചതാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി ഹസ്ബൻഡിന് വല്ല സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാട്ടോ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലുള്ള രണ്ട് പില്ലറിനും നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ആർച്ച് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ആ രണ്ട് സ്തംഭങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിലാണെന്ന് വെച്ച് എന്ത് തോന്നിയ സാവന്ന വീട് പണിന്ന് തോന്നിയ സോണോ മാഡം കണ്ട മാന്യൻ മനസ്സിലായിപ്പോ ഇവർക്കെന്താ വട്ടായോ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലായത് എന്റെ ഭാഗ്യം എവിടെ അറിയോ ഇനി ഇപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ ചേച്ചിമാരോടെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പാത്ത് പറയും പറ കുഞ്ഞിപ്പാത്തു ഏ കുഞ്ഞിപ്പാത്തു ആ നീ ഞങ്ങക്ക് വാക്ക് തന്നതെല്ലാം പറയാന്ന് ചോദിച്ചെല്ലാം മേടിച്ചു തരോ തരാം എങ്കിലും എല്ലാം ഈ കുഞ്ഞിപ്പാത്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ചിത്രകാരന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രത്തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകൾ നില പൊഴിക്കുന്ന ചുണ്ടുകൾ മാൻപേടകൾ കൊമ്പുരുസി രമിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന മൂക്കുകൾ ഓഫീസിലേക്ക് ഈ കോലത്തിന് അയ്യേ ഇതെന്ത് കോലം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഓ മനസ്സ് മുഴുവൻ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ മൂടായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഞാനിപ്പോ തന്നെ റെഡി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ ഒന്ന് കാണട്ടെ നബീസ് എന്ന പേരല്ലേ അതെ നച്ചിന്ന ചെല്ലപ്പേര് ആ എന്റെ പൊടിമോക്ക് ഇതേ പ്രായമായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വലിയ മിടിക്കുകയായിരുന്നു അടുക്കളയിൽ എനിക്ക് ഒരു സഹായത്തിനും കിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ മൂക്കെത്താ ദേഷ്യം പിന്നെ സമരം ഭക്ഷണത്തിനോടാ വാശിക്കാരിയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാം വലിയ മാമ പറഞ്ഞു എടി എട്ട് രണ്ട് ബസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ മിസ്സാവും എങ്കിൽ വൈകണ്ട പോയിക്കോളോ ശരി ഇതെന്താത്ര ധൃതിയില് വല്ലതും കഴിച്ചോ നീ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും ഇറങ്ങൂല ഞാൻ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ മൂടില്ല പോയോ ഏ ദേ നോക്കിയേ എന്താ ഇത് എന്ത് പുതിയ തുമ്പിക്കയോ സംഗതികളാ മേജിക്കാരനാണോ ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഉടുത്ത ലുങ്കി ഇത് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ വേണോ ബൈക്കിന് വെയിലുള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന റെയിൻ കോട്ടാ സോറി ഒന്ന് നോക്കിയോണേ ഊവ് നോക്കിക്കോളാം നോക്കിയാൽ മതി അടിച്ചു മാറ്റരുതേ